சாப்பிடுமா உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் தெரியாத மாதிரியே கேக்குறேன் நான் உங்களுக்கு பாட மாட்டேன் நல்லா இருக்கு மத்தது கூட அப்புறம் பேசிக்கலாமா காஃபி ஆறிட்டா நல்லா இருக்காது குடி எக்ஸ்கூஸ் மீ இது தப்பு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே பாதியில் எந்திரிச்சு போக கூடாது பேசிக் பேனஸ் உட்காரு முடியுமா முடியாதான் நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வா சிட்டவுன் பிளீஸ் உங்க அண்ணனுக்கு நிலையான ஒரு வேலை இல்ல அங்க இங்க அலைஞ்சுகிட்டு இருக்காரு சரியா அவருக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒரு நல்ல வேலையா நான் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் தம்பியுடைய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கான தொகை உங்க அப்பா உன் கல்யாணத்துக்காக கந்து வெட்டிக்கு கடன் வாங்கி இன்னும் முழுசு அடைக்கலையாமே இது போதுமான பாரு இது பாருமா பல்லவி பத்தின ரகசியம் எனக்கு தெரிஞ்சும் அதை வச்சு நான் உங்ககிட்ட எதுவும் பேசல பாடுறதுக்கு பணம் கொடுத்து தான் முறையா உன்னை ஒப்பந்தம் பண்ண வந்திருக்கேன் என் கம்பெனிக்கு வந்து நீ பாடு ஒரே ஒரு தடவை பாடுனா கூட போதும் உன் மொத்த பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்தா இந்த அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு சைன் போடு என்ன நீ நம்பலாம் பல்லவி விஷயத்தை பத்தி நான் கார்த்திக் கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் எனக்கு தேவை இந்த கான்ட்ராக்ட் அவ்வளவுதான் கையெழுத்து போடுமா வெரி குட் எங்க ஏதாவது வீர வசனம் பேசி நல்ல டீல போட்ட விட்டுருவோன்னு நினைச்சேன் இப்படிதான் இருக்கணும் பிராக்டிக்கல் வெரி குட் நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ உனக்கு நான் என்னைக்கும் பாட மாட்டேன் வீர வசனமா பேசி எனர்ஜியை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் தான் எழுதி காட்டிட்ட கார்த்திக் சாருக்கு எதிரா நீங்க ஒரு வேலையை பண்ணுவீங்க அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணணுமா என் உயிரே போனாலும் அது மட்டும் என்னைக்கும் நடக்காது நான் வர அப்ப எனக்கு வேற வழி இல்ல ஒரு ரகசியத்தை உடைக்க வேண்டியது தான் தாராளமா பண்ணிக்கோங்க எனக்கும் இந்த ரகசியத்தை சுமந்துட்டு இருக்கிறது குற்ற உணர்ச்சியா தான் இருக்கு நானா சொல்றதுக்கு தைரியம் வரவும் இல்லை 
உங்க மூலமாவது இதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கட்டும் உங்க அப்பா நாகேஸ்வர விஜயவான் தானே சும்மா தான் கேட்டேன் நீ போயிட்டு வா உள்ள வராங்க உள்ள ஒரு ரூம் இருக்கு அங்க வச்சிடலாம் பத்திரமா <laughs> ஐயோ என்னது குடும்பமே சரியான போர்ஜரி குடும்பமா இருக்கு அபிராமி அம்மா எப்படி இந்த குடும்பத்துக்கிட்ட ஏமாந்தாங்கன்னு தெரியலையே அவங்கள இந்த பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போக விடக்கூடாது எல்லாத்தையும் அது அது இடத்துலயே கொண்டு போய் வச்சிருவோம்
போய் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வெள்ளி சாமான என்ன அபிராமி உனக்கு சகப்பா அழகா பொண்ணு கிடைக்கவே இல்லையா கல்யாணமே <laughs> 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 பொண்ணுங்களுக்கு ஆளு மட்டும் செகப்பா இருந்து மனசு கருப்பா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் பொண்ணு கருப்பா இருந்தாலும் நல்ல கலையா அழகாதான் இருக்கா உன் பேரு என்னமா தீபா தீபா நல்ல பேரு தீபானா தீபம் தீபம்னா ஒலி ஒலி எப்படி இருட்ட போக்கி வெளிச்சத்தை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி இந்த பொண்ணும் இந்த வீட்டுக்கு ஒலியா இருப்பா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு
சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குமா பாட்டிமா சொன்ன மாதிரி நீ கைவித்த காரிதான் இல்ல எங்க வீட்டுல அடிக்கடி சக்கரை பொங்கல் செஞ்சு முருகனுக்கு படைப்போம் அதான் சக்கரை பொங்கல் வேணும்னு கேட்டதும் உடனே செஞ்சுட்டேன் ஓ முருகன் தான் இஷ்ட கடவுளா அந்த முருகன் உனக்கு எல்லா செல்வத்தையும் கொடுக்கட்டும் நன்றி மா தீபா சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு இன்னொரு கப்பு கொடுமா எனக்கு அதுக்கு என்னம்மா சாப்பிடுங்க அபிராமி நீ ரொம்ப குடுத்து வச்சவ இல்லனா இப்படி ஒரு மருமகம் உனக்கு கிடைக்க மாட்டான் இவளால உன் குடும்பம் இன்னும் நல்ல நிலைமைக்கு போகுது என்னங்கல வீட்லயே நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாகவே இருக்கு ஏ சார் அப்படி சொல்றீங்க நீங்க மட்டும் சரியான நேரத்துக்கு வரலன்னா எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னு தெரியல என்ன நடந்துச்சு எனக்கு ஆபத்துன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கரெக்டா அது என் மேல விழ நேரத்துல வந்து காப்பாத்திட்டீங்க இப்படின்னு எனக்கு புரியல தீபா நான் சொன்ன விஷயத்த நீ யார்கிட்டயும் சொல்ல கூடாது மாறி சொன்ன விஷயத்த சார் கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் சொல்லுங்க தீபா இல்ல சார் நான் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு இருந்தப்ப ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிச்சு சாமி சன்னிதானத்துல வச்சு இப்படி தோணுதுன்னா அது பொய்யா இருக்காது உண்மையாதான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் அதான் சார் உங்களுக்கு போன் போட்டு விஷயத்த சொல்லலாம்னு இருந்தேன் ஆனா சிக்னல் பிரச்சனையால உங்ககிட்ட சொல்ல முடியல அதான் நேராவே போய் சொல்லிடலான்னு அந்த இடத்துக்கே நான் வந்துட்டேன் என் உள்ளுணர்வு சொன்ன மாதிரியே அங்க உங்களுக்கு ஆபத்து இருந்துச்சு நல்ல வேலை சரியான நேரத்துக்கு நான் வந்ததுனால உங்களை காப்பாத்த முடிஞ்சது இதுக்கெல்லாம் நான் அந்த கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் சார் தீபா நீங்க எங்கிட்ட எதனா மறைக்கிறீங்களா ஏ சார் அப்படி கேக்குறீங்க இல்ல எனக்கு இப்படி ஒரு ஆபத்து வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சு கரெக்டான நேரத்துல என்ன வந்து அங்க காப்பாத்துனீங்களே இது சாதாரணமா நடக்கிற விஷயம் இல்ல எனக்கு என்னமோ இதுல ஏதோ சதி இருக்கு அது தெரிஞ்சுதான் நீங்க என்ன காப்பாத்த வந்தீங்கன்னு தோணுது அப்படி இல்லையா தீபா ஐயோ அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் 
உண்மையிலேயே உள்ளுணர்வு சொன்னதுனால தான் ஓடி வந்தேன் பார்க்க முடியாது ஆனா நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நாம ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா நம்மளையே அறியாம நம்ம டிஸ்டர்பா இருப்போம் ஏன் இப்படி இருக்கோம்னு காரணமே தெரியாது அந்த மாதிரி நான் பல முறை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் கூட ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க அது ஒரு விதமான எமோஷனல் கனெக்ட் சார் அதை என்னால விளக்க முடியாது அத உணரதான் முடியும் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க உங்களை நான் எப்படியே விட்டுட்டு ஆபீஸ் போனாலும் உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் என்னால ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஐயோ சார் நீங்க எனக்காக இவ்வளவு யோசிப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக நான் யோசிக்காம வேற யாருங்க யோசிப்பா முதல்ல விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க தீபா சொல்லிடுறேன் சார் சார் நான் ஏதாவது வேலைக்கு போட்டுமா இல்ல சார் மார்னிங் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு எனக்கு டைம் நிறைய இருக்கு சார் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏதாச்சு கத்துக்கணும் ஆசையா இருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா வேணா சார் இல்லங்க நீங்க வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னது நல்ல விஷயம் தான் ஆக்சுவலி யாரையும் பினான்சியலா டிபெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதே ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் நீங்க கண்டிப்பா நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்கீங்க சார் சரி என்ன வேலைக்கு போவீங்க அது என்னோட குவாலிபிகேஷனுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இருக்கேன் தெரியுமான்னு இதெல்லாம் கூட உன்னால கத்துக்க முடியும் தான் உனக்கு கத்து கொடுக்க தான் அருமை பெருமையா பிள்ளைய பெத்து வளர்த்து வச்சிருக்கேனா என்ன தீபா இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க இல்ல சார் என்னால சுயமா வேலை வாங்க முடியுமான்னு நான் பாக்கணும் சார் நம்ம கம்பெனி வேணாம் அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு வேணாம் அதுக்கான தகுதி நான் வளர்த்துட்டு வரேன் சார் அம்மாவோட வார்த்தை உங்களை அவ்வளவு காயப்படுத்திருக்கல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் பிளீஸ் சூக்கே தீபா உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுமான்னு கேக்குறேன் இல்ல சார் வேண்டாம் ரீசன் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் ஆனா வேண்டாம் நான் கிளம்பிடுறேன் சார் நம்ம கம்பெனின்னு யோசிக்கிறீங்க அதானே சரிங்க நீங்க வந்ததுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் நான் உங்களை இன்டர்வியூ பண்றேன் ஆரம்பிக்கலாமா சரி எந்த நம்பிக்கையில நீங்க ரெசியூமே இல்லாம இன்டர்வியூக்கு வந்தீங்க தீபா நீங்க இப்ப ஒரு கேண்டிடேட் நிஜமா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க எப்படி சமாளிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் நீங்க பர்சனலா எதுவும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க சரி சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல தானே நீங்க ரெசியூம் இல்லாம வந்திருப்பீங்க அது என்னன்னு சொல்லுங்க சார் பேப்பர்ல நான் ஆடு பார்த்த திடீர்னு ரெசியூம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் இல்ல ரெசியூம் இல்லைனாலும் நிறைய ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு 
ஒரு அட்டம் பண்ணி பாக்கலாம் தான் வந்த முயற்சி பண்ணி பாக்குறது தப்பு இல்லையே சார் சரிங்க இந்த வேலைக்கு தேவைப்படுற குவாலிபிகேஷன் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதா எனக்குழ்நிலைக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு செட் ஆக ஒரு வாரம் டைம் இருக்கும்ல எனக்கும் அந்த ஒரு வாரம் டைம் போதும் சார் நான் சீக்கிரமாவே எல்லாத்தையும் கத்துப்பேன் என்ன இவளும் இங்க உட்காந்துட்டா என்ன எதுக்கு கார்த்திக் சார் வெயிட் பண்ண சொல்லிருக்காரு இந்த சும்மா பேருக்கு இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு என்னையே அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறாரா ஹலோ சார் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க ஓகே சார் என்னாலாம் இங்க வேலை பார்க்க முடியாது அத்தைக்கு தெரிஞ்சா இத வச்சு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் இப்ப என்ன பண்றது வேற யாராவது இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்காங்களா இல்ல சார் அவ்வளவுதான் சரி நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் ரெடி பண்ணிருங்க சுவாதிக்கு தானே சார் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஆமா சார் நீங்க கூட அந்த பொண்ணு சரியா இருப்பான்னு சொன்னீங்களே சார் இல்ல இப்ப தீபான ஒருத்தங்க லாஸ்டா வந்தாங்க அவங்கள உள்ள வர சொல்லுங்க போயிட்டாங்க <laughs> 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 சொன்ன அதுக்கு ஏதாவது பணம் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு வந்து வாங்கிட்டு போ இல்ல நான் கிளம்பிட்டேன் நீங்க சொல்லிடுங்க மா நீ வரல நான் என்ன தாமா திட்டுவாரு பத்து நிமிஷம் வந்து பேசிட்டு போ வா 
சரி வரேன் உங்களோட மந்த்லி சேலரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்து இன்கிரிமெண்ட் கிடைக்கும் நீங்க மண்டேல இருந்து ஆபீஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க கார்த்திகை தீபம் இப்பொழுது இலவசமாக காணுங்கள் ஜி ஃபைவ் இல்